हाई फ्रेंड्स मन कैट को पैन डेमो चूस असल कैड अंटे असल यूजर एनक यूजर इधर वाल मन बेनिफिट चूदा सो मन बीटेक्वी बीई का डिप्लोमा का ब्रांस आर्किटेक्चर चलिए अंत इक इंटीरियर डिजाइन अट सो फील वाला यूजर एजार मन फोर इयर्स बीटेक् चर्वा मन जॉब को सर्चा जॉब को सर्चेट मन की रेज्यूम लाफ्ट स्की उ टेक्निकल नॉलेज उ वाटे कैड अन्ट ओके सो इन फस्ट मन कंटंटन चूदा सो कंटंट वो रोड मैप रोड मैपे एक्टार्ट सो क्या साफ्टवेर असल कैड रकाल साफ्टवेर उ प्रति साफ्टवेर मैं इला वर्क एक् वर्क यूजाँव इलांट डिस्क सो साफ्टवेर ओक लिस्ट उ स्को आफ साफ्टवेर अटे एक् मन को उपयोग पड़ता है मैं चूदा आबजेक्ट आफ साफ्टवेर कंपनी रिक्वरमेंट इवन मन मैं डिस्क सो फस्ट आफ्आल रोड मैप रोड मैपे एंटे इप्ड मनमेदा बिल कटाली बिल कटे फस्ट मन के बिल प्लावाली सो फस्ट मन की प्ला इंपारटेट अन्ट प्ला तरह दिन थ्री डी कन्वर्टे चूसा कन्वर्टे थ्री डी मोल अंटे इन बिफोर् कंस्ट्रक्ष अंत कंस्ट्रक्ष का दिन लुक् बैठ नीचे चूस्ते लोकल चूसे मन थ्री डी मोल साफ्टवेर मैं रन रन क्रिय थ्री डी मोडल क्रिएटे दाने मल्ल मन रिंग से रिंग अंत इकेंटे रियल टाइम प्राजेक्ट अट रियल टाइम प्राजेक्ट इमेज इमेज कन्वर्टेदा रिंग अट मन प्लासा थ्री डी मोल थ्री डी मोल रिंग से इवीं तरह अनालिस अंत एसबीसी सेफ बेरिंग कैपासीटी सो बिल या स्ट्रे मन ला पैन एग्जाक्ट उ लेदा अने अनालिस अनालिस अंत तरह नैक्स्ट मन की डीटिंग डीटेल आफ् अन्नी प्राजेक्ट प्रति स्कैचिंग अटी सो दिन डीटेल प्रिपेर से डीटेल ड्राइंग दाने तरह नैक्स्ट स्टेपे कंस्ट्रक्ष मेनेज सो ई प्रासे मैं मैं रोड मैपन पा ओके सो क्या साफ्टवेर इंत इन मन इक ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग मन के साफ्टवेर मेन वस्तु आटो कैट टू डी अं थ्री डी सो मेन आटो कैट टू डी वस्तु थ्री डी इज नथिंग बट मोल नैक्स्ट दी तो नैक्स्ट साफ्टवेर वो मन की रिविट आर्किटेक्चर रिविट आर्किटेक्चर वे मन की एक्सटीरियर डिजाइन इंटीरियर डिजाइन की यूज नैक्स्ट रिविट स्ट्रक्चर रिविट स्ट्रक्चर अंत स्ट्रक्चरल डिजाइन पार्ट चेया की यूज रिविट एमईपी एमईपी अंत इक मेकानिकल वर्क उलक्ट्रिकल वर्क उ प्लमिंग वर्क उ अंत थ्री ब्रांस आफ वर्क वालू इक मैं रिविट एमईपी यूजेसको वाल प्राजेक्ट हेचवीएस हीट वेषन अने प्राजेक्ट मैं चुस्म ओके नैक्स्ट थ्री डी एस मैक्स थ्री डी एस मैक्स मन थ्री डी मैक्स मन की एक्सटीरियर डिजाइन उ इंटीरियर डिजाइन उ ओके सो अटे थ्री साफ्टवेर क्रियेटे आटोडे वाले का डिफरेंट डिफरेंट एक्सटे आफ आटो कैट थ्री डी ने मन की थ्री डी मैक्स अवच्छ रिविट आर्किटेक्चर अवच्छ नैक्स्ट बिम बिम अंटे बिल इनफर्मेस मोल अंट अंत बिल गुरी मोतम डीटेल मोता बिम अंट ओके सो सेम इध आटो कैड उ रिविट आर्किटेक्चर उ नैक्स्ट दी एक्सटे नावी वर्क इला चाल साफ्टवेर उ सो ई आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी थ्री डेस् मैक्स इवन चेसे का इकड़े का उदो अदे का मन की गूगल स्कैचअपा इकड़े डिफरेंट अंत साफ्टवेर वो पैन चूस्त साफ्टवेर वो सो आटो कैड का रिविट का थ्री डेस् मैक्स ये आटो डेस्क वाली गूगल स्कैचअपने पेर गूगल स्कैचअपनी ओके सो क्या वीलू ट्रंबल अटा कंपनी वाले दी डेवलपन अभी डिफरेंट ओके अंत इक गूगल स्कैचअपे मन की तक टूल उ वर्क एक्वे बट कंपेर टू रिविट थ्री डेस् मैक्स टूल उन्मा 
ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఎన్స్కేప్ ఎన్స్కేప్ వచ్చేసి మనం ఏదర్ రివిట్లోనూ యూస్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ స్కెచ్అప్లోనూ యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ రివిట్ ఎన్స్కేప్ అనేది ఎందుకంటే రెంటింగ్ చేసుకోవడానికి అది దాంతోపాటుగా వీరేనో ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఒక సేమ్ కాన్సెప్టే కాకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ చేసింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమవిరా అండ్ ఎంఎస్ ప్రాజెక్ట్ అంటాం సో ఈ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే పీపీఎం ప్రా ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం ఓకేనా ప్రైమవిరా వచ్చేసి ఒరాకల్ బేస్డ్ కంపెనీ ఎంఎస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మన మైక్రోసాఫ్ట్ ఫాలో అది నెక్స్ట్ వన్ ఈ ట్యాప్స్ అండ్ స్టార్ట్ ప్రో ఈ ట్యాప్స్ స్టార్ట్ ప్రో వచ్చేసి అనాలిసిస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం ఓకేనా అనాలిసిస్ అంటే కాంక్రీట్ ఉండొచ్చు ఎత్ క్వాక్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఇలా అనాలిసిస్ పార్ట్లో యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అంటే సేమ్ మనకి ఇక్కడ ఆటో క్యాడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు త్రీ డేస్ మ్యాక్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ స్కెచ్అప్ యూస్ చేసుకొని మన ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ లైక్ లివింగ్ రూమ్ కిచెన్ క్యాబినెట్స్ వార్డ్రోబ్స్ ఇలా అన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా దీంతో పాటుగా ఇన్డెప్త్గా నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు ఇంకా లిస్ట్ ఇచ్చినాయి అనమాట చూసుకోండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్స్లో ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తాయి ఆటో క్యాడ్ స్కెచ్అప్ మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు స్కెచ్అప్ కానీ త్రీ డేస్ మ్యాక్స్ కానీ చూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థీరీ కూడా నేర్చుకోవాలి థీరీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమందికి ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అంటాం కాకపోతే వాళ్ళకి ఎలా చేయాలా ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలా అని తెలియదు సో ఈ థిరిటికల్ క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వీరే అండ్ ఫోటోషాప్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మీరు ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ మీ అంతటా మీరే చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగానే ఎక్స్టీరియర్ డిజైనింగ్ ఎక్స్టీరియర్ డిజైనింగ్లో మనకి ఆటో క్యాడ్ ఉంటుంది రివిట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది రివిట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది రివిట్ ఎంఈపి ఎన్స్కేప్ అండ్ ఫోటోషాప్ వీటన్నిటి నేర్చుకుంటే ఎక్స్టీరియర్ డిజైనింగ్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ అనాలిసిస్లో ఈ ట్యాప్స్ స్టార్ట్ ప్రో చెప్పాను కదా ముందే ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి ప్రైమవేరా బీ సిక్స్ వస్తుంది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది బీమ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా సో ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్టీరియర్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి అనాలిసిస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏముంటుంది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏముంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్కోప్ అసలు స్కోప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ సో హై క్వాలిటీ రెంటింగ్ చేసుకోవచ్చు మోర్ లైటింగ్ ఫ్యూచర్స్ రియలిస్టిక్ అవుట్పుట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు వాక్ త్రూస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో వాక్ త్రూస్ అంటే నీకు తెలుసు మీకు తెలుసు అనుకుంటాను సో జేపీజీ ఫార్మేట్ ఒకటి ఉంటుంది జేపీజీ అంటే ఫోటో ఫార్మేట్ వాక్ త్రూ అంటే ఇప్పుడు మనం యాడ్స్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట అది ఓకేనా నెక్స్ట్ కాంప్లికేటబుల్ మోడల్ జనరేషన్ అండ్ స్టీల్ డిజైన్ అండ్ స్టాట్ ఫౌండేషన్ డిజైనింగ్ అండ్ రిపోర్ట్ జనరేషన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు దాకా మనము సాఫ్ట్వేర్స్ని డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఎలా ఉంటుంది ఏం చేస్తాము అనేది దాని యొక్క రోడ్ మ్యాప్ కూడా చూసాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అసలు ఆటో క్యాడ్లో మనం ఏం వర్క్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం అనమాట సో ఇది ఆటో క్యాడ్ టూ డే అనమాట చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ప్లాన్ చేస్తాం ప్లాన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దానికి సెక్షన్ డ్రాయింగ్ కట్ చేస్తాం సెక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ సో మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట సెక్షన్ డ్రాయింగ్ ఈ సెక్షన్ డ్రాయింగ్ నుంచి మనం ఎదర్ ఎలివేషన్ పార్ట్లో ఐసోమెట్రిక్ వ్యూస్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇలాగా చూస్తున్నారు కదా ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఏదైతే చేసామో టూ డీలో దాన్ని త్రీ డీకి ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అంటే బిఫోర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉండాలనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఇన్నర్ ఫేస్ ఆఫ్ ఆటో క్యాట్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది స్కెచ్అప్ స్కెచ్అప్లో మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది వితౌట్ రెండర్ ఇది విత్ రెండర్ రెండరింగ్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది రెండర్ చేయకపోతే ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి రివిట్ ఆర్కిటెక్చర్ రివిట్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఎక్స్టీరియర్ డిజైనింగ్స్ ఎక్కువ చేస్తుంటాం సో మనకి ఇలా వస్తుంది ఇన్నర్ ఫేస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది రివిట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ మీకు డైరెక్ట్గా వాల్ ఉంటుంది డోర్ విండోస్ కాంపోనెంట్స్ కొలం రూఫ్ సీలింగ్ ఫ్లోర్ కటైన్ వాల్స్ ఇలా స్టేర్ కేస్ మోల్డింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్స్ ఇలా డైరెక్ట్గా పిక్ అండ్ డ్రాప్ సెలెక్ట్ చేయడం మనకు
నెక్స్ట్ ఎంఈపి వర్క్స్ చెప్పాను కదా హీట్ వెంటిలేషన్ ఎయిర్ కండిషనర్లో ఇలా డిజైన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ మ్యాక్స్ విత్ వీరే సో త్రీ త్రీ డేస్ మ్యాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఇన్నర్ ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది సో దీన్ని మనం రెండరింగ్ చేసుకుంటే వీరేతో ఇలా వస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ బీమ్ బీమ్లో కవర్ చేసాం కదా చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ బీమ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి బీమ్ నేర్చుకోవడం వల్ల మాక్సిమైజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది రెడ్యూస్ కాస్ట్ అండ్ వేస్టేజ్ ఇంప్రూవ్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్స్ బెటర్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు ప్రాజెక్ట్స్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో లెస్ రిస్క్ అండ్ వేస్టేజెస్ అండ్ బెటర్ అండ్ రిజల్ట్స్ సో బిమ్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి ఇన్ని కాన్సెప్ట్ ఇన్ని విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ స్కెచ్ అప్ విత్ వీరే సో ఇలా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం స్టేర్ కేస్ కానీ ఎక్స్టీ డిజైన్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ లుక్ కానీ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇలా అన్ని మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ప్రైమరీ యొక్క ఇన్నర్ ఫేస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఇక్కడ చూడండి మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిజైనింగ్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ లో చేసాం ఒక ఐడి క్రియేట్ చేసాం ఏంటి ఆ వర్క్ ఏంటి ఆ వర్క్ కావాల్సిన డ్యూరేషన్ ఏంటి ఆ డ్యూరేషన్ లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది సో ఇలా డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట ఒక ప్రాజెక్ట్ ని షెడ్యూలింగ్ చేసుకుంటాం సో మన ప్రాజెక్ట్ అనేది షెడ్యూలింగ్ చేసుకున్న ప్రకారంగా పోతాందా లేదా అనే దాన్ని కూడా ఇక్కడ చేసుకుంటాం ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తాం కదా రెడ్ కలర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్రిటికల్ పాత్ అంటే అంటే మనం అనుకున్న ప్లాన్ చేసుకున్న దానికన్నా ఎక్స్ట్రాగా పోతుంది సో ఇలాంటివన్నీ మనం కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ప్రైమా వివరాల్లో చూసుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్నర్ ఫేస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా సేమ్ కాన్సెప్టే బట్ ఇక్కడ ఏమిటంటే సాఫ్ట్వేర్ కొంచెం మనకి ఎక్సెల్ లాగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అని ఇచ్చాం సో దీంట్లో వర్క్ ఇచ్చాం మనం కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు అనాలిసిస్ డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి టోటల్ ఓవరాల్ డ్యూరేషన్ వన్ నాట్ సెవెన్ డేస్ అని వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎప్పుడు ఎండ్ అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా దీన్ని బార్గ్రాఫ్ అంటాం సో ఈ బార్గ్రాఫ్ లో మనకి విజువలైజేషన్ బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఈ ట్యాబ్స్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ ఫేస్ ఆఫ్ స్టార్ట్ ప్రో నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ లో మన లుక్ ఇలా వస్తుంది అనమాట అంటే మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఇలా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ వచ్చేసి సేవ్ ఆన్ టైమ్ అండ్ మనీ విత్ రెడ్యూస్డ్ రీవర్క్ వన్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ టు రెడ్యూస్ పర్చేస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్ కాస్ట్ మోర్ డిజైన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఈజీ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఆటోకాట్ ర్యాంప్ అప్ ప్రొడక్షన్ సో సింక్ యువర్ డిజైన్ అండ్ డ్రాఫ్టింగ్ ఎన్హాన్స్డ్ కొలాబరేషన్ చేసుకోవచ్చు సో డేటాని కాం కాంపిటబిలిటీ చేయొచ్చు కస్టమైజ్ సొల్యూషన్ అంటే మనకి ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఈ కాన్సెప్ట్లో మనకి ఈ సోఫా అనేది వద్దు సో మనకి కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ టెక్స్చర్ వద్దు కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం కస్టమైజేషన్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ఫైనల్ ప్రపోజల్ విత్ రియలిస్టిక్ త్రీ డీ రెండ్ రైన్స్ సో ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది అర్థమైంది అనుకుంటాను సో అసలు ఏంటి క్యాడ్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈవెన్ మనం ఫ్రీలాన్సింగ్ వరకు చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇంట్లో కూర్చొని కూడా మనం వర్క్ చేసుకున్నాం అంటే అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అలా వర్క్ చేసామంటే మనకి వర్క్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది సో మనం నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం సో మనం మనమే ఇంట్లో కూర్చొని కూడా సో ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకొని మన సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఐ థింక్ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా సో డెమో పైన మీ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నన్ను డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే